苏通早，苏总，苏苏总，哎，苏通早，什么消息？苏总想去吵架了？你才看出来，我昨天就接着苏醉把你拉出来了。明明是你就喝了醉，还吐鼻涕。咱们公司就你最后一个知道，小雨跟苏醉谈恋爱，是最后一个知道的。张家子，跟小雨持续性的战。大家，你你去打打打打，我送，我先去，啥也不是。今天把大家叫来，是要讨论一件非常重要的事情。苏苏苏总，我晓得这个月的业绩有些差，但是我有信心的呀。啊，本周的选题特别精彩，我有信心挖出有料的东西。苏总，旧的不去，新的不来嘛。老的客户没有了，新的客户马上就有了。苏总，我已经上手了，表格、PPT 都能马上做出来，和工作无关。我想请大家帮个忙。嗯，什么事啊？小鱼他不理我了，我想请大家出出主意。啊，苏总，这我可帮不了，我是又被女生甩的经验。行了，你们俩就别眉来眼去了。小屁孩，你懂什么？苏总，泡女孩，我有经验的呀。这个事情你问我就对了。走走走。首先啊，放低姿态，百依百顺。<笑>可是我最近对他已经够百依百顺了。苏总，还是听我的吧。这方面，我业务经验更加成熟。苏总，我也有好招。我也有想法。哎，苏总。啊，苏总，要不我们先回工位，小月还在外面。哦，对对对对对，行，兄弟聊，见机行事。好呀，见机行事。喂，听说附近有家剧本社来了新本子，内容很精彩，画风也很出色，大家都去啊。好呀好呀，好的，小鱼姐。一起去啊！我不想出去玩游戏啊，不好意思。我们去，我们去。嗯、小鱼啊，最近有个大师办了新的画展，要不要一起去看看？我最近画技太差了，我还是好好练习吧。下次。下次，好。小鱼，我是不是还没把我男朋友介绍给你呢？哎，明天晚上一起吃个饭吧，把你家苏总也叫上。啊，我有空，我请客。我明天得画画。小鱼啊
不要总是工作，自己的生活也是要有的呀。来，看门口。这种毕业是我惊喜来了。约会，约会，约会，约会，约会，约哎，所有的方法都失败了，现在只能放壁上了。胡搅封天机。哇！哎呦，你别拍了！哇，你这个狗样子值得纪念一下，怎么不把这家都拆了？不是说要聊解约的事吗？合同呢？不会有什么新花样搞我吧？天启，帮我个忙。什么事儿？方天奇说的对，我应该先喜欢我自己，首先找到自己，才配去喜欢别人。小鱼说：“让我们彼此分开一段时间，冷静冷静。”那我岂不是有机会了？胡说什么？出于公平竞争的关系，我会等你跟小鱼的恋爱关系解除之后，再追求他。小鱼最近对我总是忽冷忽热的，安全感。你是不是让小鱼觉得没有安全感？可是我现在的中心都在他那儿。你喜欢小鱼什么呀？他喜欢性格开朗，我朋友自信。他喜欢的应该是吃了人设的我吧。我喜欢。村里有个小黄瓜。我喜欢小鱼。给我讲冷笑话的呀！你猜他怎么样？他把自己欺骗，然后不脸了。还喜欢他认真工作的样子，喜欢他天天跟我待在一起的样子。你知道小鱼最近为什么痛苦？他的画画水平下降，你知道吗？对于小鱼这种琢磨不透的女孩。你还是多花点心思，天奇，你主意多，帮我想想办法，让我来帮你这个情敌追我喜欢的人，有点太不要脸。哎，你刚才说的公平竞争是男人别反悔。好，我都不知道该从哪儿教你，直接给你作战计划吧。第一步，攻其不备。哎呀，小鱼，你你电话打不通，我们就过来找你了。对呀、啊，今天是方天奇的欢送会，一起啊！你带什么礼物过去啊？我什么都没有准备。没关系，我们帮你准备了。你们先下去啊，我接他卫生间。喂，东西到手，你们拖住时间。第二步，速战速决。嗯。这不是周川的车吗？对对，周川的车。你先上车，先上车，先上车，走。先生，礼物拿好了。是。你你们先去，我还要等丽丽呢，我们一会儿见。拜拜拜拜。好，三、二、一。当当！从今天起，我的时间就都属于你了。
。啊？今天还有其他事吗？没事，我先画画。哎，小雨，跟我来。第三步也是核心机要，你必须要真心实意。这是你的画本。你的鱼缸，你的抱枕，你的画板，你的画，小鱼，还有我。所以，丽丽、简莹，还有周川。你们是一伙的，小月，没经过你同意做这些，不会生气吧？要不要给他一次机会，也给我自己一次机会呢？要不，我就留下来观察一下他。等等。少吃一点，才能有更多的时间、更多的精力与小雨。所以我决定，拜拜了，我的小伙伴们，你们就要被我打入冷宫了。从今天起，我就独宠你一个。你在干嘛呢？我在学这上面的姿势。哎，怎么样？你太傻了！站起来。我也不知道该怎么帮你，嗯，所以就学学动作，然后给你当个模特，帮你恢复发际。不用那么麻烦，傻子。我就给你做早饭。嗯，吃点东西再发。吃早饭。没想到你还会做早饭。嗯，快吃吧。就用蛋白棒试试它，看它到底吃没吃人参外卖。蛋白棒好吃吗？嗯，我也想尝一尝。不行，这个蛋白棒是我的营养师傅有特制的，你吃了不怕长小胡子吗？不怕，我想尝一尝。嗯，来了。你们那么着急干什么？嗯嗯嗯嗯嗯。肉，我帮你拿一个。没事，姑爷，真没事。给我一个。来来来。吵架呢？谁吵架呢？谈恋爱呢？你你帮我拿一下，我也想去泡会儿泡。啊？呃。小鱼，小鱼，苏瑶，你干什么呢？哦，我我找本材料，没找到。来来来，过来，继续啊。拿好笔，画吧。可千万不能让小鱼给错吃了
，东躲西藏，肯定有问题。哎，他把蛋白棒藏哪儿了？小鱼，你认真点儿。喂，你好。喂，苏总，给我份材料。哦，好，我现在给你发过去啊。小云，等我啊，马上就回来。池小鱼，别动啊，下来。我在找一本书。哎哎哎！我告诉你啊。这个楼梯它不安稳，以后不要再这么做了。好了好了，我还有点工作要处理，你先洗洗，等我啊，快去吧。既然不打算再吃了，留着你们也没必要了。再见。他应该一直都在吃人设吧？我喜欢的是人设加持的他，还是本来的他呢？他又喜欢的是吃了人设的我，还是本来的我呢？给多少？嗯、呃，二十万。呃、哦、不不不，二百万，什什么？两千万？什么厂这么贵啊？好，行，就按照你们说的那么办吧。好，好了，我都知道了，我知道了。什么？我不懂事儿。喂，喂。企业的收购难度很大，如果要融资的话，我们可能会影响总部的资金链。没事儿，交给你我很放心。苏总，咱们是不是要稳一点？这几天失误的太多了。你是在教我做事吗？这么简单的事你都做不好啊？问题吗？可是可是，怎么样才能够知道男朋友的真心啊？那太简单了，男人嘛，酒后吐真言，你灌他酒，把他灌醉，不行，他会大爆痘。那你就没什么好方法。怎么办呢？怎么样才能知道苏阳的真心呢？不然。再叫最后一次外卖试试。您的外卖已送达。苏阳，让我看看你究竟是怎么想的。